హలో వెల్కమ్ టు ద వ్యూ నేను రూపాయి ఇందు కోరి అమెరికాకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఉంది గతంలో ఎప్పుడు ఆ ఎన్నికలు ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా లేవు ఎస్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఆ ఎన్నికల పైనే ఉంది డెమోక్రాటిక్ అభ్యర్థి కమలా హారిస్ గెలుస్తారా రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలుస్తాడా అన్నది ఇక్కడ అస్సలు క్వశ్చన్ కాదు ఈసారి గెలిచేది మగవారా లేక ఆడవారా అనేదే అస్సలు క్వశ్చన్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల చరిత్రలో ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కాలేదు ఆ మాటకు వస్తే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీ తరఫున ఓ మహిళ పోటీ చేయడం కూడా అరుదైన ఘటనే ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థిగా హిలరీ క్లింటన్ పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అదే డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున కమలా హారిస్ అభ్యర్థి కాబోతున్నారు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అసలు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఎలా జరుగుతాయో కాస్త బ్రీఫ్గా చెప్తాను అమెరికాలోని ఓటర్స్ అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షులను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోరు అమెరికాలోని రాష్ట్రాలకు జనాభా సంఖ్య ప్రకారంగా ఎలక్ట్రాల్ కాలేజ్ ఓట్స్ ఉంటాయి అమెరికాలోని ఓటర్లు ఈ ఎలక్ట్రాల్ కాలేజ్ సభ్యులను ఎన్నుకుంటారు వారు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకుంటారు దేశం మొత్తం మీద ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాల్ కాలేజ్ ఓట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాల్ కాలేజ్ ఓట్స్లో కనీసం రెండు వందల డెబ్బై ఓట్లు సాధించిన అభ్యర్థి దేశ అధ్యక్షుడు అవుతారు ఇది క్లుప్తంగా అమెరికా ఎలక్షన్స్ ప్రక్రియ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ అభ్యర్థి ఇక అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అభ్యర్థుల విషయానికి వద్దాం అమెరికా అగ్రరాజ్యమే కాదనిలేం అమెరికా అన్ని దేశాల కంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది కాదనిలేం అమెరికాలో మహిళలు పిల్లలు వృద్ధులు అందరూ హక్కుల్ని స్వేచ్ఛగా అనుభవిస్తారు ఇది కూడా మనం కాదనిలేం కానీ నిజాలు మాట్లాడుకుంటే అమెరికా ఒక మేల్ డామినెంట్ సొసైటీ అక్కడ అధ్యక్షుడిగా మెన్నే ఉండాలి తరతరాలుగా అక్కడ అనధికారికంగా అమలవుతున్న రాజ్యాంగం ఇది అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మహిళలు గెలవాలంటే ముందుగా పార్టీలు కదా వారిని తమ అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలి కానీ మహిళలకు రాజకీయ పార్టీలు అవకాశం ఇవ్వలేదు అంటే కనీసం అభ్యర్థిగా కూడా ప్రకటించుకోవట్లేదు రాజకీయాల్లో విమెన్ రాణించడం కాస్త కష్టమైన పని నూనెను చాలా కష్టమైన పని ఆ మాటకు వస్తే ఏ రంగంలో అయినా మహిళలు మేల్ డామినేషన్ని ఎదుర్కొని మొండిగా నిలబడగలిగితే పైకి ఎదుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో భారత్కు తొలి మహిళా ప్రధానిగా ఎన్నికయ్యారు ఇందిరాగాంధీ అంతకంటే ముందే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో శ్రీలంకకు తొలి మహిళా ప్రధానిగా ఎన్నికయ్యారు సిరిమా ఓ బండారు నాయకే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో బంగ్లాదేశ్కి బేగం ఖలీదా జియా తొలి మహిళా ప్రధాని ఇక ఒక్కసారి అగ్రరాధ్యాల విషయానికి వద్దాం మహిళను రాణిగా కిరీటం పెట్టి గౌరవిస్తారు కానీ ఆమెకు ప్రధాని పదవి ఇచ్చి ఆమె అజమాయిషీలో పనిచేసేందుకు బ్రిటన్ కూడా పెద్దగా ఇష్టపడలేదని ఒక్కసారి హిస్టరీ చూస్తే మనందరికీ తెలుస్తుంది మార్గరెట్ థాచర్ థరిసా మే లిస్ట్రూస్ ఇలా మూడు వందల ఇయర్ల బ్రిటన్ చరిత్రలో కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే మహిళా ప్రధానులు ఉన్నారంటే సర్ప్రైజింగ్ మహిళా ప్రధాని లిస్ట్రూస్ని కేవలం ఫిఫ్టీ డేస్లోనే సాగనప్పిన చరిత్ర బ్రిటన్ రాజకీయ నాయకులకు ఉంది ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యం అమెరికా గురించి ఇంకొంచెం క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం అమెరికాలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ను మహిళలను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించలేదు అధ్యక్ష పదవి వైపు వారిని రానివ్వలేదు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో తొలిసారిగా విక్టోరియా క్యాఫ్లిన్ వుడ్హల్ అనే మహిళ ఈక్వల్ రైట్స్ పార్టీ తరఫున అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో బెల్వా బెనెట్ అనే మహిళ కూడా అదే పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు వీరంతా కేవలం పేరు కోసమో ప్రచారం కోసమో చిన్న చిన్న పార్టీల తరఫున పోటీలో నిలబడేవారు కానీ ప్రధాన పార్టీలు మహిళలకు అవకాశం ఇవ్వడం వారికి ఎలక్ట్రాల్ ఓట్స్ రావడం మాత్రం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి మొదలైంది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో టోనీ నాదన్ లిబర్టేనియన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉపాధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేశారు ఆమెకు విచిత్రంగా ప్రత్యర్థ పార్టీ అయిన రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన ఒకే ఒక్క ఎలక్ట్రాల్ ఓటు లభించింది అదే అమెరికాలో మహిళా సాధికారతకు పడిన తొలి ఓటు అని చరిత్ర చెబుతోంది అండ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున గెరాల్డిన్ ఫెరారో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున సారా పాలిన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున కమలా హారిస్ ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు వీరిలో కమలా హారిస్ మాత్రమే గెలుపొందారు తొలి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలుగా రికార్డ్ సృష్టించారు ఉపాధ్యక్ష పోర్లు నిలిచిన తొలి నల్ల జాతీయురాలుగా ఉపాధ్యక్షురాలుగా ఎన్నికైన తొలి మహిళగా ఆమె ఆల్రెడీ పేరు సంపాదించింది ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తే ఆమె చరిత్ర తిరిగి రాసినట్టు అవుతుంది అధ్యక్ష
అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఇంతకీ కమలా హారీస్ గెలుస్తారా కేవలం మహిళ అని అందరూ సింపతి చూపిస్తున్నారా అసలు కమలా హారీస్కి ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చివరిగా ఈ పాయింట్స్ని ఒక్కసారి టచ్ చేద్దాం కమలా హారీస్ భారతీయ ఆఫ్రికన్ మూలాలు కలిగిన మహిళ తల్లి భారతీయురాలు కాగా తండ్రి ఆఫ్రికాకు చెందిన వ్యక్తి కమలా హారీస్ న్యాయవాదిగా తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్గా ఎన్నికయ్యారు ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో చట్టసభకు ఎన్నికయ్యారు ట్వంటీ ట్వంటీలో అమెరికా తొలి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలుగా గెలిచారు వాస్తవానికి ఈ ఏడాది కూడా ఆమె ఉపాధ్యక్షురాలుగా పోటీ చేయాల్సి ఉంది కానీ తాజా అధ్యక్షుడు డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున అధ్యక్ష పదవి రేసులో ఉన్న జో బైడెన్ మానసిక స్థితి ఓల్డ్ ఏజ్ ఆయనకు ప్రతికూలంగా మారాయి అనూహ్యంగా కమలా హారీస్ పేరుని ఆయనే తెరపైకి తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఒబామా దంపతులు కూడా కమలా హారీస్కి మద్దతుగా నిలిచారు ఆమె అభ్యర్థిత్వం అధికారికం కావడం లాంఛనం అండ్ కొన్ని సర్వేస్ కూడా ఆమెకు అనుకూలంగా రావడం విశేషం రెండోసారి అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ పడుతున్న రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మాజీ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆశలు గల్లంతవుతాయనేది ఈ సర్వేల సారాంశం ఓకే ఇక్కడ మరో చిన్న విషయం చెప్పి ఏ ఎపిసోడ్ని క్లోజ్ చేద్దాం యాభై ఏడేళ్ల కమలా హారీస్ ఇటీవల ఎనభై ఐదు నిమిషాల పాటు అమెరికా అధ్యక్షురాలుగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఆరోగ్య పరీక్షలకు వెళ్లడంతో ఆమెకు తాత్కాలికంగా అధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించారు బహుశా అప్పుడే ఆమెకు ప్రకృతి ఈ రకమైన సంకేతాలు ఇచ్చినట్టుంది బైడెన్ పక్కకు తప్పుకోవడంతో ఇప్పుడు కమలా హారీస్ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్నారు గెలుపుకి మరో అడుగు దూరంలో ఉంది కమలా హారీస్ లెట్స్ వేస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు హ్యాడ్